Good morning friends, welcome back to my channel, Biker Guy Prithvi. Welcome to a new fresh morning, direct from Puri. So, today we are going to go to Kolkata. 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 Let's see what we are going to do. काल रात्रे होटेलर भेतरे ये ओपोरेट जायगा डाटे पृथ्वी बाइक टके तूले इखाने ही पार्किंग करे चिलो होटेलर शामने टा अबोश्य ओने गुलो शीरी रोए चे तो तुमरा भाप्चो की भावे तोला होलो किन्तु होटेलर पेचो ने एक टा रास्ता चिलो शोडू मोतो जेखान दिए होटेलर ये मेन जायगा टाटे ढोका जाए त तुमरा एक खुनी देखते पार बे जे रास्ता टा किरोकोम भावे होटलेर एकदम पीछों दिखते के शामने दी को दी कनेक्ट कोडा ये जे शोडू एंट्रेंस टा देखते पाच्चो ऐटा होच्चे होटलेर बैक एंट्रेंस बोलते पारो तो ऐटा दी जे रास्ता टा उठ्चे शेटाई आबार बांधी के गिये मेन रोडे कनेक्ट कोट्चे तो तो ठीक यही रास्ता टा दिए ही आम्रा पूरी ते ऐशे चिला माशार दिन के शे दिन के अंधोकार होएगे चिलो ताई फालो भावे देखा जाता चिलो ना शे ही रास्ता टा दिए ही आम्रा बैकेट दिखे जाता ची वही रास्ता रोपोरे ही ब्लू फ्लैग बीच टा पोड़ बे तो चलो जावा जाक आगे घूमने का टिकट बनाना है। आगे घूमने का कितना टिकट? 20 रुपया। समुद्र का नायक तो फिर नहीं तो नहीं नहीं। दस पन्ना में देंगे। 20 रुपया ना? अभी नहीं। आने के बाद देना है। अच्छा अच्छा। पूरा आने के बाद ही देना है ना? आपका टिकट है वहाँ पे काउंटर है वहीं पे कर लेंगे। ये दिखा। गाड़ी का टिकट है इ बाइक का पार्किंग क्या यही है? इधर से जाना पड़ेगा? नहीं लाइन नहीं ऐसे ही जो दो मेंबर टाइमिंग का कुछ नहीं है ना? पूरी टाइम का एंट्री फी पर पर्सन अच्छा स्नान कर ले पंचास टाइम का कोड़े पर पर्सन तीन घंटा बाइकेट जो ना दोस्त टाइम का उड़ा पुराना समय नहीं है यही होते हैं ब्लू फ्लैग बीचेर पार्किंग विशाल वारो पार्किंग विशोन पोरिशकार ये खाने हमरा बाइक टा पार्किंग कोड़े दिलम तो हमरा ब्ल� जाएगा तो देखते हो अबे बहुत बड़े सी, तूने सी भालो, चलो देखा जाए। तो हमरा जो ये टिकट टा काट बे, उटा एकदम एंट्रेंस से शामने एक बार देखते चाहिए बे टिकट टा, तो टिकट टा देखिए ही, तो हमरा ब्लू फ्लैग बीचर मुद्दे एंट्री करने बे। अशाधारण लग चुकी बीच टा खूब शुंदर शाजन हो जानो किंतु आर खूब ही पोरिशकार पोरिच चन्नो ऐसे ही प्राइवेट बीच Golden Beach 
চলে এসছি এখন ব্রিজটা অপূর্ব সুন্দর সাজিয়েছে এখানে কিছু নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলো তোমাকে ফলো করতে হবে এদিকটা দেখে নাও ব্রিজের প্রপার্টি এই প্রপার্টিটা যদি থাকো তাহলে পুরো অ্যাক্সেসটা পাবে এই ব্রিজের এই ব্রিজের সমস্ত অ্যাক্সেস তোমরা ফ্রি অফ কস্ট পাবে আমরা এখন বেরিয়ে গেছি ব্লু ফ্ল্যাগ বিচ থেকে আর এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের হোটেলের দিকে ওখান থেকে আমরা লাগেজগুলো নিয়ে নেব নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব একদম কলকাতার দিকে ফাইনালি আমরা হোটেল থেকে চেক আউট করে গেছি আর পৃথিবী স্যারেল ব্যাগ আর ট্যাঙ্ক ব্যাগটাকে গুছিয়ে নিচ্ছে বাইকের মধ্যে এবার আমরা বেরিয়ে পড়বো ব্রেকফাস্ট করে নিলাম অল্প একটু স্যান্ডউইচ হালকা ফুলকা এখন লম্বা এখন দশ এগারো কিলোমিটার গাড়ি চালাবো দশ এগারো কিলোমিটার এখন লম্বা দশ এগারো ঘন্টা গাড়ি চালাবো হালকা একটু স্যান্ডউইচ খেয়ে নিলাম স্যান্ডউইচটা ভালো হালকা রেড স্যান্ডউইচ চিজ কর্ন স্যান্ডউইচ ফাইনালি আমরা পুরীকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার দিকে শেষবারের মতো একবার সমুদ্রকে দেখে নিচ্ছি আর আমাদের বাঁদিকে রয়েছে স্বর্গদ্বার যেটা হচ্ছে পুরীর একটা খুবই প্রাইম লোকেশন বলতে পারো বাঁদিকে স্বর্গদ্বার আর ডান দিকে পুরীর এই সুন্দর বীজকে রেখে আমরা চললাম কলকাতার দিকে যেদিনকে পুরীতে এসছিলাম সেদিন এই দিকটা একদমই দেখা হয়নি শুরুর দিকে যে এত সুন্দর একটা ফাঁকা ফাঁকা বিচ রয়েছে আমরা মেন স্বর্গদ্বারেই চলে গেছিলাম আর ওইখানটা প্রচণ্ড ক্রাউডেড ছিল বাট অন্ধকার হয়ে গেছিল বলে এই জায়গাগুলো দেখা হয়নি আমরা ডাইরেক্ট জিপিএস চালিয়ে চলে এসছিলাম কিন্তু আজকে যখন সেই রাস্তা দিয়েই আমরা ফিরছি দেখতে পাচ্ছি যে রাস্তাটা খুবই সুন্দর আর এই জায়গাটা দেখো কি সুন্দরভাবে দেওয়ালের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউয়ের ড্রয়িং করা রয়েছে জায়গাটা সব মিলিয়ে খুবই সুন্দর এখানে পুরীর কোর্ট রয়েছে আর এখানে রাজভবনও রয়েছে এই যে ডান দিকে যে রাস্তাটা চলে যাচ্ছে গেটটা রয়েছে এটাই হচ্ছে রাজভবন ভাবতেই পাচ্ছ বিচের উপর রাজভবন মানে কি সুন্দর একটা অফিসিয়াল লোকেশন তো সুন্দর এই রাস্তা দিয়ে আমরা চলে গেলাম আমরা ভুবনেশ্বর হাইওয়ে ধরব চলো যাওয়া যাক দেখতে থাকো দাঁড়িয়েছি আর দেখো এখানে এসে কার সাথে দেখা হলো একটা কিউট পাপি ছিল এই চায়ের দোকানটায় তো আমরা বসলাম ও বেশ আমাদের বন্ধুর মতো হয়ে গেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য ও চেনে বাধা ছিল ওর মালিক ওকে বেঁধে রেখেছিল তো কিছু করার ছিল না বাট ওকে আদর করলাম বেশ ফ্রেন্ডলি ছিল আর তারপর আবার আমরা আমাদের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম তো এবার আমাদের প্ল্যানিং আছে আমরা আরও একশো থেকে দেড়শো কিলোমিটার পরে গিয়েই একটু দাঁড়াবো তার আগে দাঁড়াবো না আর রাস্তার ব্যাপারে বেশি ডিটেলসে বলছি না কারণ আসার দিনকের ভিডিওতে তোমরা দেখেছ এই সমস্ত রাস্তার ডিটেলস আমরা বলেছিলাম এই ভিডিওতে পুরীতে আসার দিন তো বেশ বৃষ্টি পেয়েছিলাম কিন্তু আজকে ওয়েদারটা খুব ভালো রয়েছে তাই এটাই চেষ্টা আছে যে ওয়েদারটা এরকমই ভালো থাকতে থাকতে যাতে ম্যাক্সিমাম রাস্তাটা আমরা ক্রস করে নিতে পারি সেই জন্য চলো আমরা এগোতে থাকি আর তোমরা দেখতে থাকো বন্ধুরা 
আমরা অলমোস্ট আড়াইশো কিলোমিটার চলে এসেছি মানে বালাসোর আমরা ক্রস করে গেছি আর এইখানে এই হোটেল নরেন্দ্র প্লাজাতে আমরা দাঁড়িয়েছি লাঞ্চ করব বলে মাঝখানে আর একবারই দাঁড়িয়েছিলাম পাঁচ দশ মিনিটের জন্য বাট সেটা আর ভিডিও করা হয়নি এখানে এসে আমরা একটা লম্বা হল্ট নিলাম একটু ফ্রেশন আপ হওয়ার জন্য আর লাঞ্চ করব এই যে পৃথিবীর খাবারটা এসে গেছে ও একটা থালি অর্ডার করেছিল ভেজ থালি থালিতে ছিল বাসমতি চালের ভাত আলু ভাতে একটা কিছু ভাজি ছিল শাক ছিল ডাল ছিল ভিন্ডির তরকারি ছিল আর এখানে একটা পাঁচ মিশালি তরকারি ছিল পাঁপড় ছিল আর এখানে ছিল একটা পনিরের তরকারি আর দই আর আমি যেহেতু ভাত খেতে চাইছিলাম না তাই আমি রুটি আর চিকেন কষা অর্ডার করেছিলাম তো একদম গরম গরম রুটি চলে এসছে আর তার সাথে চিকেন কষা চলে এসছে আর তার সাথে আমরা একটা স্যালাড নিয়ে নিয়েছিলাম তো মানে জমিয়ে খাওয়াটা হয়েছে মোটামুটি আর খাবারের টেস্টও খুব ভালো ছিল তো বেশ শান্তি করে অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া দাওয়া করলাম একটু ফ্রেশন আপ হলাম একটু রেস্ট নিলাম নিয়ে আবার আমরা চললাম রাস্তার দিকে এর মাঝখানে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে আর বৃষ্টি হলেই না জায়গাটার রঙই চেঞ্জ হয়ে যায় তো এই জায়গাটা থেকে কলকাতা একদম এক্স্যাক্ট দুশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার আর বাকি আছে আর সামনেই দেখতে পাচ্ছ একদম শরতের আকাশের মতো মেঘ রয়েছে দারুণ সুন্দর লাগছে একদম নীল আকাশ আর তার মধ্যে দিয়ে আমরা দুজনে মিলে চলতে থাকলাম এই সুন্দর প্রকৃতি উপভোগ করতে করতে আমরা চলতে থাকলাম উড়িষ্যার বর্ডার ক্রস করে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঢুকে গেছি আর এই সুন্দর জায়গাটাতে একটু আমরা দাঁড়ালাম ছবি তোলার জন্য আর রিলস বানানোর জন্য তারপর আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম ফাইনালি আমরা খড়গপুর ক্রস করে গেছি আর তারপরে একটা পেট্রোল পাম্পে একটু পেট্রোল নিতে দাঁড়িয়েছিলাম আর চোখে পড়লো এই দারুণ দৃশ্যটা মানে ধান ক্ষেত তার উপরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে দারুণ একটা দৃশ্য তারপর আবার আমরা স্টার্ট করলাম আর আমরা শেরে পাঞ্জাব কোলাঘাটে এসে একটুখানি চায়ের জন্য ব্রেক নিলাম আর বেশি দূর বাকি নেই কলকাতা তো এবার আমরা স্ট্রেট বেরিয়ে গেলাম কোলাঘাট থেকে আর আমরা পৌঁছে গেছি ফাইনালি দ্য সিটি অফ জয়তে এই হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু যার উপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা এই মুহূর্তে আর পাশেই দেখো বাঁ দিকে হাওড়া ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে তো ফাইনালি আমরা জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদে আমাদের পুরি রাইড সাকসেসফুলি কমপ্লিট করে কলকাতায় পৌঁছে গেছি বন্ধুরা তাহলে আমাদের পুরি সিরিজের ভিডিও এখানেই শেষ হচ্ছে আশা করি এই ভিডিওগুলো তোমাদের ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানিও লাইক আর শেয়ার করতে কিন্তু ভুলো না আরও অনেক দারুণ দারুণ ভিডিও আসতে চলেছে আমাদের চ্যানেলে তাই জন্য চোখ রেখো টিল দেন স্টে সেফ অ্যান্ড কিপ রাইডিং